争执，何惧面前功过失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。封。在这城墙之上，人人都看得出来，是李泰挟持了智奴，而且还带了府兵。这本来就不是寻常之举。若是吴王接到了消息，想要来平息兄弟的纷争，就应该紧闭大门，对李泰好言相劝，而不是像现在这样敞开着大门，埋伏着重兵。这不是西图坐实李泰的谋逆之罪吗？已经看到了，秦雀就是在谋逆。像这样的乱臣贼子，就当人人诛之。李泰谋逆是乱臣贼子，但吴王自己呢？你今日来到北宫城的目的是什么？难道就是为了要来镇压李泰吗？正是。他要篡权谋逆，我就应当给他个了结。了结？怎么了结？用你的逼宫来结束李泰的逼宫吗？背叛就是背叛，你和李泰又有什么区别？等李泰进门之后，你们势必要兵戎相见，肯定要斗个你死我活。接下来呢？你杀了李泰。冲入甘露殿，如果你的父亲不同意退位让贤，然后呢？你难道还想弑父夺权吗？你有没有想过智奴怎么办？难道你想连他也杀了？你下得了手吗？可如果智奴还活着，他就见证了你所有的罪行，留着他留着我，对你来说都是祸患。我说的对吗？方统领。一向对你父王忠心耿耿，你怎么就知道，他现在的一举一动，不是将计就计呢？以陛下的智谋，你怎么能判断，此时在城墙上所发生的一切，他就一无所知呢？若是此刻，你一旦发动阴谋，这瓮中之鳖可能不是李泰，反而是你。还记得费太子和侯君集的下场吗？李琦将军在半个月之前，就已经得到陛下的密旨，早就班师回朝了。而在这之前，却连一丁点风声都没有走漏过。这就是陛下的手段。李承乾的前锤之前，血淋淋的下场，难道吴王殿下这么迫不及待的就想要步他的后尘吗？斩前顾后。成不了大业，你知道吗？就是因为我不是长孙皇后的嫡子，所以这么多年来，父皇从来没有给过我机会。自古以来，就是成王败寇，你才对了。今日，我就是要赌一把。你想要完成你心中的大业？告诉我，你心中的大业是什么？做太子，然后当皇帝。没错。不，不
对。若你真的这么想，刚才这一剑，你早就砍了我的手机，而不会是只抵在我的胸口。你别过来，当时我杀了你。你表现如此犹豫不决，是因为你心里很虚。你知道，如果你做了皇帝，你势必要杀了清雀、智奴，还有你父皇。我真的很怀疑，这真的是你内心的想法吗？或者只是游说你来的那个人，此生的夙愿？你想赌是吗？好，今日我给你赌，我赌你，今日绝对不会杀我。也许我此刻。真的需要一个人，阻止今日我将做的一切。吴王殿下，路都是自己走的，没有人可以帮你选择。大唐的将来如何，全在吴王殿下此时的一念之间。我记得，魏大人曾经跟我说过。不问前程如何，但求落幕无悔。但求落幕无悔。但求落幕无悔。一会儿我下去以后，速速官兵内政们，让所有的局势在这严阵以待，没有我的命令，不许轻举妄动。我会在北宫门拦截清雀。一会儿，你编派一队羽林军，从后面夹击，你们借机行事，先救下智奴。得令，去吧。魏王只要被拦在北宫门外。便算不得是入宫谋逆，这样智奴的性命也暂时无忧了。离他的府兵接触散兵游泳，以骑兵突袭后方，确实可以以最小的伤亡制服李泰，并救下智奴。王爷确实思虑周详。此来北宫门这段时间，我一直都彷徨无措，脑袋昏昏沉沉的。方才武才人劝说之后。我现在如释重负，清醒了许多。王爷能放弃如此诱惑，只求一份心安理得，却是我大唐之福，也是我武媚娘佩服的地方。只不过事到如今，我很好奇，能说服王爷打开这北宫门的人，到底是用什么样的言辞打动了你？那人也自然有他的道理。能得王爷如此回护之人，想必也只有淑妃娘娘了。没错，也只有淑妃娘娘，方能心思如此缜密，从容不拘。可想而知，淑妃娘娘等这一天，已经等了很多年了吧？甚至连你这个亲生儿子都骗过了。说实话，这么多年来，我也是刚刚才知道他的心思。
北宫门一切如常。带上来，押上来。芝诺，前方就是城门了。一旦要进入城门，你、我、父皇，便绝无回头之路。你不要逼我，听哥哥的话。只要你答应我，永远退出楚卫之争，我便立刻放了你。芝诺，还记得小时候吗？你喜欢任何东西，为兄都在让着你。今日。就当是你让为兄一次，好吗？啊，四哥，从小到大，你对智奴的好，智奴又何曾忘记过呢？你是所有兄弟里面最疼我的，可正因如此，我不能帮你，因为那样才是真正的害了你。四哥，你听弟弟劝，你把这些人都赶回去，放了我，咱们兄弟两人携手去见父皇，负荆请罪，弟弟一定帮你求情。哥，你会求父皇降罪于我，便是敬我、爱我，啊？<笑>四哥，剑王啊剑王，我真不该小看于你。我们走，我们走，四哥。我想此事，如果能动摇其军心，便可事半功倍。王爷可问问李泰，太子金马一案，还有逼得太子谋反的幕后真正主使，到底是谁？都是他。嗯，不仅如此，他多半还曾与为妃勾结。要见父皇，有要事相商。三哥，秦雀。你去求见父皇，何必要这么大的阵势啊？啊，居然是你拦我！这北宫门何时轮到你说了算了？我的事不用你管，让开！我要见父皇。见父皇可以，你且先放了智奴，我就把宫门打开。有什么话，咱们兄弟三个人一起当着父皇的面去说。我这是在帮你，他会帮我，他会帮我。有什么不可以吗？我现在不想跟你谈个人的恩怨。你想一想，你现在劫持了智奴，带着你的府兵私闯进门
，我就算是让你进去了，你自己想想看后果是什么。武王，我不想跟你做口舌之争，就算是说不让我进去，那也是禁军统领程之杰和冯庆举说了算。何时轮到你在这里调兵遣将了？难道你想谋反？哈哈哈哈哈！你又倒打一耙！我告诉你，我到这儿来，自然是奉了父皇的命令。我谋反？那我且问你，程前终身落下的腿伤，是因何而来？那个设圈套让他误以为自己被废，而走上逼宫末路的人，究竟是谁呀、啊？大战如何成功？回想啊，直学士李义府。李大人，刚才吴王所言，你也听得一清二楚。其实，魏王之前的一举一动，已经被我父皇洞悉了，也很清楚，他已经输了。难道你也要糊涂到底吗？不，不，不，不是。数月前，废太子谋反，起码还有侯君集大将军、左屯卫军。你们呢？啊？难道你真的就凭这些腐儒，还有几十个从来没有打过仗的府兵，就想谋反？啊！你一派胡言！还血派人，你有什么证据？齐雀，你在这邪路上走得太远了。你若是真伤了智勇，便是罪不可赦了。你如今应该知道父皇最痛恨的是什么，那就是朝廷之人和后庭结党营私。那为妃为何下台？她又是个什么下场？我想你比我更清楚。大人，你听本王的。你们今日是劫持我，擅闯北宫门，这已经是谋逆造反。父皇念着父子之情，也许会免了魏王死罪，可是你们一定会以谋逆之罪论处。战功卓著的侯君集大将军都难免一死。你看似是个聪明人，能有几分活路，你自己很清楚。启禀大家，刘简将军已经率领禁军五千，设伏于北宫门侧的角楼之中，只待魏王移过北宫门，便可出动将其缉拿。就在片刻之前，朕闻克尔已率军伏于北宫门内。似乎要将清雀一网打尽，啊！哎，大家，您不过去啊？孩子们的事情，孩子们自行解决，朕去干什么？可是，这吴王不向大家禀报此事，竟敢擅自率军设伏于北宫门，这举动有点不对劲儿啊！大家您要再不过去，只怕这刀剑一动，王爷们伤到了，那怎么是好啊？若是这点风浪都过不来的话，那就不配做朕的儿子。朕在这里等一个结果出来，告诉刘简将军，他的禁军不许前去干涉，但是他们任何一方，如果得胜之后，禁军太极殿便视为谋反，拿下。是。听他的，他在危言耸听，颠倒黑白。父皇现在困在里面，危在旦夕，随我一起进攻胡家。保护靖王！保护靖王！保护靖王！
，没事吧？没事。魏王爷，你挟持亲弟，毕恭毕下，十分仁义之举，属下官再也不能追随你了，不能追随你了。李义福，你这个临阵倒戈的小人，我杀了你！哎呀，上！事已至此，已无退路，只有向前才是生路。随我活捉金王。多想想成前的下场。不，成前败于天时，而我属于人和，不知三哥，你将如何？就算是天时地利人和都齐了，你也斗不过命。只可惜，我力挡天下，迟早毁誉，我是少忠。<笑>朕都知道了，回去告诉刘建将军。虽然是兵不血刃，但也是劳苦功高，可以带兵返回了。是。你也去传旨给刘简，朕会好好的赏赐他。遵旨。退下吧。是陛下。启禀陛下，方才吴王和武才人将一场灾祸化解于无形，三位王爷俱安然无恙。啊，魏王已被押往到内室监了。不好了，不好了！陛下，大事不好！魏王他……怎么？魏王怎么了？方才魏王被押往内室监的路上，他的门客前来相救，与羽林卫战成一团，混乱中，魏王小腹中刀。生死难料，快带朕去。是为什么不听娘的话？把握这大好良机，你居然自毁长城！是你蛊惑我儿子，让他做出这等蠢事！请娘娘恕罪，美娘就是把娘娘和王爷当做自己的亲人和朋友，才去阻止王爷犯下大错的。你给我闭嘴！你在我面前说出这种鬼话，你蛊惑可儿可以，你骗不了本宫。在你心里，一直想让晋王坐上皇位，因为他听你的。不，娘娘，不妃
不是这样的，所有的选择都是儿臣自己决定的。这个事情和武才人没有一点关系。儿臣站在北宫门之上时，心里豁然开朗。我在想，我这一辈子就算当不了皇帝，我也做不出杀害我自己亲人的事情。还有，儿臣只想日后每夜能睡得安稳。儿臣只是想在心安理得当中度过我自己的一生。亲人，亲人，谁是亲人？你分不清吗？王爷，王爷如今是要把仇人也当亲人吗？那娘娘生你养你这么多年，你就这样回报娘娘？你于心何忍呢，王爷？齐雪，我从小跟你一起长大，这么多年以来，你为我母亲做的那些事情，你别以为我不知道。跟踪。打探、投毒、杀人，都是你！娘娘，娘娘，娘娘，别过来！我生你养你二十多年，为你挡明枪、防暗箭、蓄意威仪、与人周旋，只希望你完成我的心愿，把李氏父子杀了，把他随的江山夺回来。真的没想到你会轻易相信这个女子的话。甘愿放弃。母亲，娘娘，你怎么了，母亲？母亲，我错了，我真的错了，我不应该把你养育成这个样子。你太善良了，师傅夺权这种事，你根本做不出来的。你不是我儿子，你不是我儿子，你是李家的孽种，孽种，孽种！母亲，娘娘，母亲，娘娘，母亲，母亲，母亲，你怎么了？母亲，王爷，你现在满意了吗？高兴了吗？你以为放弃一切，就是为了娘娘好吗？那你知不知道，认贼作父的下场？失去母亲的痛苦，你承受得起吗？你说什么？你说什么？失败的消息传来以后，娘娘就决定要以身殉国。娘娘，啊，母亲。母亲，你你怎么能做出这么傻的事情来？快，换太医，换太医。我才刚说，他可以保我们周全，他可以在父皇面前保我们周全的。而且，方大人也已经说了，他不会走漏半点风声。从今往后，你还是陛下的杨淑妃，你还是这贤令宫的主人。娘，已经不知道怎么过简单的日子了。可惜你心意不见。如果你把李氏父子杀了，明日今时，你就会登上皇位。傻孩子，你为什么要听这个女人的话？你会后悔的。娘娘，你并非是梁山之辈，为什么要一次一次的帮我、救我？因为我相信，你就是太白瑶星，女主武士。就算我输了，只要你留在宫里，大唐终有一天会灭亡的。
你还记得琉璃那把面纱吗？是我想要毒害你，嫁祸给为妃的。可是万万没想到，你会转送给徐怀。可是，本宫真的不明白，你为什么不跟李牧会合，却跑去北宫门呢？娘娘可是派了三个太监。准备把媚娘杀了。江山未夺，我怎么舍得杀你？我只怕你去妨碍可儿，所以我叫那三人不准你离开那房间。可惜娘娘棋差一招，在媚娘进房间之前，那三个太监就已经死了，而且穆哥哥还留了信条给我，告诉我将在北宫门发生的一切。尽管娘娘机关算尽，可是功亏一篑。娘娘，你不觉得这是对你的报应吗？报应，报应。那为什么李世民恶事作尽，杀人无数，却好端端的活在这世上？为什么？娘娘，你对陛下。难道就真的只有恨没有情吗？可是，在媚娘看来，陛下对娘娘的宽容，是多少的后宫嫔妃和全天下的女人求都求不来的。也许，在娘娘的心中，陛下不仅仅是夺去江山的仇人，还是留你性命，给你温暖。许你名分的夫君吧，只是娘娘，你从来就不肯承认罢了。不，不，我恨，我恨他。我的丈夫，从来只有一个人，只有元吉。丫头，我现在还没说。李牧就会取得李世民的首级。陛下，陛下，母亲，母亲，母亲，母亲，娘娘，母亲，母亲，陛下。青雀怎么在这儿？王爷受伤后禁不住颠簸，所以在此处暂时疗伤。哦。陛下，这边请。陛下。青雀的伤怎么样？禀陛下，臣已竭尽全力，只是王爷伤的实在是太重了，不知能否熬得过今晚。站住！不可背后接近陛下，不懂吗？是。
，为什么要救朕？能活下去再说也不迟。杀！复国大计，为大隋皇帝，今日在此诛杀李贼。还有其他的人吗？就这些了。杀！杀！走！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！现在可以告诉朕你的名字了吧，李牧。哼，果然是你。这么说，朕是在和一个来历不明的反贼后代并肩作战了。九泉之下，怕是没脸见爹娘了。其实。啊救驾来迟，请皇上责罚。没迟，只要朕还活着，你就没来迟。放下他，他不是刺客。快叫太医去。陛下，现在告诉朕，为什么要救朕？方才我好不容易控制住手中的剑。杀了刺客而不是你。既然你已经知道我是谁了，就应该知道我父母因你而死的时候受了多大的罪。其实我真的很想杀了你。不管你以前是什么身份，做过什么事，朕都赦你无罪。一切到此为止。你走吧。我要如意，要他跟我走。
，他已经一无所有了，陛下，求求你别杀他，你饶了他吧，好不好？李牧押入天牢，遵命。大家，老奴的徒儿永成，伤势过重，不治身亡。老奴已做了妥善安置，他临死前还在念叨：“保护陛下。”多亏了他呀！嗯，今日可够热闹的，淑妃也走了。好好安葬淑妃，把她葬在昭陵，牌位上要写。仁孝恭俭帝女，杨淑妃之位。是，可陛下，这次的刺客多半与杨淑妃脱不了干系。罢了，科尔在北宫门上的选择足以弥补这一切了。就这样吧。是，陛下。启禀陛下，长孙大人和房大人他们已经到了。选他们进来。一生漂。摆渡，临安却孤独。问天地，向谁倾诉？千载历史我回顾，恩怨情仇怎堪数？帝王家，终究是不归路。兵变沧桑，马蹄声声乱。这火气小强，不忍看。神鬼漫长，谁轻叹？恩怨情仇我独上，我到底受的是谁的江山？